ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மித்ரன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த செஷன் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டிஎன்பிசி ஜெடிஓ அண்ட் த ஓவர்சீஸ் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் கால் ஃபார் வரப்போகுது நோட்டிஃபிகேஷன் டிசம்பர்லேயும் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்திங்கன்னா மே மந்த் வரப்போகுது அதுக்கான த மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான் யூனிட் வைஸாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸ் அண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயரில் டிப்ளமோ லெவல் டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் ஒவ்வொரு எக்ஸாமினேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜேடி அண்ட் ஓவர்சீஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து டிப்ளமோ தான் ஓகே அந்த அப்போ டிப்ளமோ லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் இதில் கேட்கறதுக்கான அந்த பாசிபிள்ஸ் அதிகம் அதில் இருந்து மட்டும் தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா த என்வாரமெண்டல் இன்ஜினியரிங் அண்டு த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலு ப்ரீவியஸ் இயரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்வாரமெண்டல் இன்ஜின் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமே கொடுத்துருக்காங்க என்ன ரீசனாக டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேலே கேட்குறாங்க ஏன்னா சில இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் கீழே கேட்பாங்க இந்த சப்ஜெக்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் வரையுமே இதை கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா ரீசன்ட் டேஸில் பார்த்திங்கன்னா என்வாரமெண்டல் இன்ஜினியரிங் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தும் சரி தமிழ்நாட்டிலையும் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா அதுக்காக அவர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கோசரம் என்வாரமெண்டல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்லேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா இந்த கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிலபஸை பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா இப்போ நார்மலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா என்வாரமெண்டல் இன்ஜினியரிங் யூனிட்டு செவன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கன்வீனன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டு த குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் டெஸ்ட் ஆஃப் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனு கலெக்ஷனு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஏர் வாட்டர் சாயில் நாய்ஸ் அண்டு த பொல்யூஷன் ஓகேங்களா ஏர் பொல்யூஷன் அதான் சொல்கிறாங்க ஏர் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் வாட்டர் பொல்யூஷனு சாயில் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் அதான் பார்த்தீங்கன்னா என்வாரமெண்டல் பொல்யூஷன் சொல்லுவோம் இதை நான் சொல்கிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா இது வந்து நம்ம புக்கு டிப்ளமோ புக்கு டோட்லேயே இருக்குது நம்ம சேனலோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்லேயே இருக்குது வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க மேபி நிறைய பேர் டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகேங்களா அப்படி இல்லாதவங்க பார்த்தீங்கன்னா இதில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்மளோட சிலபஸ் இருக்குல்ல இந்த யூனிட் த செவன் என்வாரமெண்டல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் இதோட பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் இருக்குல்ல இதோட டாப்பிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அதாங்க ஓகேங்களா என்வாரமெண்டல் இன்ஜினியரிங் அண்டு த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஓகே அந்த புக்கு தான் அந்த பு அந்த இதை ச இதை தூக்கி தான் அந்த சிலபஸை தூக்கி தான் நம்மளோட ஜேடிஓ எக்ஸாமினேஷனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன சிலபஸ்லாம் என்னென்ன கண்டென்ட்லாம் இருக்கோ அதான் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா த குவாலிட்டி த சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கன்வீனன்ஸ் இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அதே தான் ஓகேங்களா த இங்கே இருக்குது பாருங்கள் கன்வீனன்ஸ் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் டெஸ்ட் எல்லாமே இங்கே என்ன சிலபஸ் இருக்கோ ஜெடியூவில் என்ன சிலபஸ் இருக்கோ அதே சிலபஸ் தாங்க இந்த புக்கில் இருக்குது ஓகேங்களா அப் டு எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது என்வாரமெண்டல் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை என்வாரமெண்டல் அண்ட் அது பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலை பொறுத்த வரையும் இந்த ஃபுல்லாக நீங்கள் புக்காக ஃபுல்லாக நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் ஓகேங்களா படிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா மூராலேஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் ஈஸியாக நீங்கள் அடிச்சிடலாம் இல்லை சார் நான் ஓரளவு இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னா மினிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸாகவே அடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா அந்த எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம இந்த டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா மோஸ்ட்லி இது வந்து கொஞ்சம் ஜென்ரலாக தாங்க இருக்கும் நீங்களே வந்து ஆன்சர் பிக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஓகே ப்ரீவியஸ் இயரில் ஜேடிஓ எக்ஸாமினேஷன் ஓகேங்களா ஓவர்சீஸ் அதுவும் டிஎன்பிசி மூலிமா ஓகே ஆர்கிடெக்சர் அஸ்டன்ஸ் இப்போனா அதுவும் டிப்ளமோ லெவல் தான் அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா என்வாரமெண்டல் இன்ஜினியரிங் உண்டு அதிலேருந்து எடுத்த கொஸ்டின்ஸ் தாங்க இது எல்லாமே ஓகேங்களா இதுவும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துங்க எதுக்கு இது டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் திரும்பி சொல்லிடுறோம் நாங்கள் கிளாஸ்லாம் எடுக்கல பேஸ்ட் ஆன் லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டினில் இருந்தால் கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ப்ரூஃப் தான் ஓகேங்களா நாங்கள்
இருக்குங்களே நமக்கே தெரியும் இந்த பிஹெச் வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ தி எயிட் அதான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ தி எயிட் த நெக்ஸ்ட் த ஆவரேஜ் டொமஸ்டிக் வாட்டர் கன்சம்ஷன் பர் கேபிட்டா ஃபார் இண்டியன் சிட்டி மேபி டேக்கன் ஆஸ் இதெல்லாம் புக்கில் இருக்கிறதாங்க அந்த புக்கையும் நான் ரெஃபர் பண்ணிக்கிறேன் அந்த டைம் உங்களுக்கு வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் பர் கேபிட்டா டிமாண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா இதை நம்ம இங்கே இருக்குது பாருங்கள் த டொமஸ்டிக் டிமாண்டு இதில் கேட்டிருக்கிறது அவங்க டொமஸ்டிக் டிமாண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் லிட்டர்லேருந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் பர் டே இதில் மேபி ஃபார் ட்ரிங்கிங் மட்டும் கேட்கலாம் ஓகே டொமஸ்டிக் டிமாண்டில் ஒன்லி ஃபார் ட்ரிங்கிங்க்கு நார்மலாக டூ லிட்டர்ஸ் இதே கம்மி தான் ஓகே குக்கிங்க்கு எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் எடுக்கிறோம் பாத்திங் வாஷிங்க்கு இந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்குது ஓகே அவங்க கேட்டிருக்கிறது டொமஸ்டிக் ஓவராலாக தான் கேட்டிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ்லேருந்து இது மேக்ஸிமம் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் தான் பட் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் பர் ஹெட் ஓகேங்களா பர் ஹெட் பர் டே ஓகேங்களா அப்போ ஆன்சர் இஸ் ஓகேங்களா திஸ் ஒன் இஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் கேபிட்டா பர் டே ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா தி மெத்தட் ஆஃப் த மோஸ்ட் வைட்லி அனலைஸ் த டிசைனிங் ஆஃப் டிசைனிங் த பைப்ஸ் அண்ட் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸ் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க் என்னென்னா ஹார்டி கிராஸ் மெத்தட் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு இது இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் இது ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்க அப்படின்னா த ஹார்டி கிராஸ் மெத்தடில் தான் டெரிவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அந்த ஹார்டி கிராஸ் மெத்தடில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பைப் அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் ஃபுல் ஈட்ஸில் வருது நம்மளோட இந்த சிவேஜ் பைப்பு இந்த வாட்டர் சப்ளை பைப் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டி கிராஸ் மெத்தட் நம்ம இன்ஜினியரிங்லேயுமே படிச்சுருப்போம் இதுலேயுமே படிச்சுருப்போம் இந்த ஹார்டி கிராஸ் மெத்தடில் எவ்வளோ இன்புட் வருது எவ்வளோ அவுட் புட்டு ஓகேங்களா இந்த இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் படிச்சுருப்போம் இங்கே இன்புட்டு இங்கே எவ்வளோ அவுட் புட் அப்படின்ட்டு அதை டெரிவ் பண்ணுறது எல்லாமே ஹார்டி கிராஸ் மெத்தடு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்டீரியா விச் ரெக்கர்ஸ் த ஆக்சிஜன் த சர்வைவல் ஈஸ் நோனஸ் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை கொஸ்டின் ஈஸி தான் இந்த பாக்டீரியா விச் ரெக்கர் ஆக்சிஜன் ஃபார் த சர்வேல் ஈஸ் நோனஸ் ஓகேங்களா ரெண்டு தான் அனோரு அனோபேரிக் அண்டு ஏரோபிக் பாக்டீரியா அப்படிம்பாங்க இதுவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இதில் இருக்கிறது தான் இதெல்லாம் ஒரு டேரக்ட் டெஃபினேஷன் நம்ம புக் எடுத்துங்களேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டெஃபினேஷன் தான் டேரெக்டாகவே கேட்குறாங்க இந்த கலெக்ஷன் அண்ட் கன்வீன் சிஸ்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஓகேங்களா டெஃபினேஷன் இந்த டெஃபினேஷன் படிச்சிங்க சீவேஜ்னா இது சீவர்னா இது ஸ்லெஜ்னா இது ரெஃப்யூஸ் கார்பேஜ் சீவரேஜ் சிஸ்டம்னா இது சீவரேஜ்னா இது பாக்டீரியா ஓகேங்களா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஏரோபிக் த பாக்டீரியா த துஸ் ரெக்கர்ட் த லைட் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஃபார் சர்வே ஓகேங்களா டோன்ட் ரெக்கர் அப்படின்னா இந்த வேல் ஓகே அப்போ த ஆன்சர் இஸ் ஏரோபிக் த பாக்டீரியா சாரி ஓகேங்களா இப்போ ஆன்சர் இஸ் திஸ் ஒன் இஸ் வெர் பிக் த பாக்டீரியா த நெக்ஸ்ட் த மோஸ்ட் டிசைரபிள் டெம்பரேச்சர் ஃபார் பப்ளிக் வாட்டர் சப்ளை இது ஓகே ஈஸ் பிட்வீன் நம்ம நார்மலாக பார்த்தோன்னா மோஸ்ட் டிசைரபிள் டெம்பரேச்சர் வந்து நார்மலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஓகேங்களா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டென் இருக்கும் அதான் கரெக்டாக சொல்ல போனால் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி செல்ஸ்லேருந்து டென் டிகிரி நமக்கு டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்டு டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்டு நம்ம நார்மலாக ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஓகேங்களா ஏதோ ஒரு பாக்டீரியா ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம வீட்டில் இருந்தாலும் சரி நம்ம வில்லேஜில் வாட்டர் டேங்கில் என்ன அப்ளை பண்ணுவோம்னா குளோரின் அப்ளை பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஆழம் அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க நைட்ரஜன் லைம்லாம் கிடையாது ஃபஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த குளோரின் நெக்ஸ்ட் த டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ரிமூவ்டு இதுவுமே எல்லாத்துக்குமே தெரியுங்க இதில் வந்து டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாயிலிங் டெக்னிக்ஸ் வாட்டர் வந்து சூட் பண்ணால் அப்படின்னா டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் ரிமூவ் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆடிங் தி லைம் டு வாட்டர் ஓகே லைம் வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகிடும் அதில் இருக்க டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ரிமூவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா லேன் லைமில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாவே டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் இது ரிமூவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா இதுக்கு இன்னொன்று பாய்லிங் பண்ணாலும் டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் ரிமூவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா பாய்லிங் இல்லைனா த ஆடிங் லைம் டு த வாட்டர் நெக்ஸ்ட் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் ஆன் தி மெட்டல்ஸ் இன் இயர் ரிசல்ட்ஸ் இந்த கொஷின்ஸ் பாருங்களேன் இந்த
அவன் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படின்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் ஆன் மெட்டல்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் ஓகேங்களா அது ஏர் பொல்யூஷனில் மெட்டல்ஸ் இருக்குது ஓகே மெட்டல் மெட்டீரியல்ஸில் என்ன இருக்குது இங்கே இருக்கு பார்த்து லாஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஓகேங்களா அந்த ஏர் பொல்யூஷனால் மெட்டல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஓகேங்களா அதேமாதிரி பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸால் என்ன அப்படின்னா டிஸ்கலரினேஷன் ஓகேங்களா டெக்ஸ்டைல் இந்த இதில் என்ன ஆகும் ஓகே டெக்ஸ்டைல் மெட்டீரியல்ஸ் என்ன ஆகும் ஏர் பொல்யூஷனால் சொல்கிறது ஏர் பொல்யூஷன் எஃபெக்ட் ஆன் வேரியஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஓகே பெயிண்ட் வந்து டீகல் டீகலரேஷன் ஓகே அதில் என்ன ஆக்சைட் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ நம்ம ஏரில் வர்றது எஸ்ஓ டூ ஆக்சைடு கேஸு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அதனால் இந்த ஒரு டேபிளேஷன்லேருந்து ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கான அந்த பாசிபிள்ஸ் அதிகம் ஓகேங்களா ஏர் பொல்யூஷனில் ஓகேங்களா ஏர் பொல்யூஷன் இந்த எஃபெக்ட் ஆன் வேரியஸ் மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கேட்குறதுக்கு பாசிபிள்ஸ் அதிகம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் அயன் ஆக்சைடு இன் வாட்டர் வில் காசஸ் ஓகே எஃபெக்ட் ஆஃப் அயன் ஆக்சைடு இன் வாட்டர் வில் காசஸ் ஓகேங்களா நார்மலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அயன் ஆக்சைடு ஓகேங்களா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த ஹார்ட்னஸ் இப்போ நார்மலாக ஒரு வாட்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹார்ட்னஸ் ஹார்ட்னஸ் வேல்யூ அதிகமாக ஒரு அயன் ஆக்சைடு வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஹார்ட்னஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் ஆயில் ஃபேட்டு கிரீஸ் ஆர் ரிமூடு நார்மலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா சிபிஎஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் டெப்ரீஸ் ஓகேங்களா அதை ரிமூவ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவோம் ஓகே ஃப்ளோட்டிங் மெட்டீரியல் ஆயில் ஃபேட்டு கிரீஸ் ஆர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு என்ன டேங்க்கு செடிமெண்டேஷன் டேங்காக செப்டிக் டேங்காக ஓகே அந்த செடிமெண்டேஷன் டேங்க் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஓனாக செடிமெண்டேஷன் ஓன் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மூலயமா செடிமெட் ஆகிறது செப்டிக் டேங்க் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் இதுக்கு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் அவைலபிள் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் நம்பர் ஒன் அண்ட் ஃபைவ்ல ஏன்னா லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இப்படி தான் கேட்குறாங்க இது பண்ணுறதுக்கான மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த புக்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன்னா புக்கில் இருந்தால் மேக்ஸிமம் கேட்குறாங்க ஏன்னா நிறையா புக் இருக்குது சார் எனக்கு இன்ஜினியரிங் புக் இருக்குது அப்படின்னா தயவுசெய்து இன்ஜினியரிங் புக்கில் டாபிக் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நான் சொல்லிவிட்டேன் இங்கே இருக்கிற சிலபஸும் புக்கில் இருக்கிற சிலபஸும் த சேம் அதனால தான் இதை கோ த்ரூ பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஓகேங்களா அந்த பேஜ் நம்பர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் அண்ட் ஃபைவ்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கிம்மிங் டேங்க் அப்படிமாங்க இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையுமே ஓகேங்களா அதை ஸ்க்ரீனிங் பர்பஸ் என்ன ஓகேங்களா ஸ்க்ரீனிங்கில் கோட்ஸ்க்கு மீடியம் ஃபைன் ஸ்க்ரீன் இருக்கும் அது ஒவ்வொரு எமௌண்ட் சைட் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸ்கிம்மிங் டேங்கோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிமூவ் தி லைட்டர் ஃப்ளோட்டிங் சஸ்பென்ஷன் மேலே மிதந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஓகே ஆயில் கிரீஸ் ஓகேங்களா பீஸ் ஆஃப் கார்க்கு வுட்டு இந்த ஃப்ரூட் ஸ்கின்னு ஓகேங்களா இதெல்லாம் மேலே மிதந்துக்கிட்டு இருக்கும் அந்த டேங்க்கு தான் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கிம்மிங் டேங்க் அப்படிம்பாங்க ஓகேங்களா அதான் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃப்ளோட்டிங் மேட்ரு ஆயில் ஃபேட்டு கிரீஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்ன டேங்க் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்கிம்மிங் டேங்க் நெக்ஸ்ட் ஏ ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ப்ரொவைட் த அக்சஸ் த சீவர் த ஃபெசிலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் கிளீனிங் யூஸ்வல் மெயின்டெனன்ஸ் ஆப்ரேஷன் இன் டேம் டஸ் ஓகேங்களா நார்மலாக ஒரு சீவேஜ் பைப் இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு சீவர் பைப் இருக்குது ஓகேங்களா நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணும் கிளீனிங் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் தி மேன் ஹோல் ஓகேங்களா எவரி டென் மீட்டருக்கு இல்லைனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைடிங் தி த மேன் ஹோல் மேன் ஹோலோட பர்பஸ் இதுக்கு ஓகே இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்டு அதை கிளீனிங் பண்ணுறதுக்கு தான் ஓகே இப்போ அதை பேன்சர் இஸ் மேன் ஹோல் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து புக்கில் இருக்குது இதை டைரெக்டாக நான் காமிக்கல நெக்ஸ்ட் வாட்டர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் சால்ட் இஸ் கால்டு ஓகே சால்ட் இல்லைனா ஓகே அவன் கேட்குறது ஃப்ரீ ஃப்ரம் சால்ட் அப்போ சால்ட்டி வாட்டர் கிடையாது பிரிக்கிஷ் வாட்டர்லேயும் சால்ட் இருக்கும் டிசால்வ் வாட்டருமே சால்ட் இருக்கும் அப்போ ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நோ சால்ட் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து டேரக்ட் கொஸ்டின் அதனால் என்வாய்மெண்டல் இன்ஜினியரிங்கில் மினிமம் நீங்கள் ஓரளவு புக்கை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு அப்படினாலும் ஒரு டென் மார்க் கண்டிப்பாக எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா இன்டேக் வெல் லொக்கேட்டட் நியர் தி பேங்க் ஆஃப் கெனால் ஈஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு இன்டேக் தெரியும் ரிவர் இன்டேக்
ஓகேங்களா ஃப்ரம் த டிப்ளமோ புக்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ் நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே கெனால் இன்டேக்கு ஓகே இன்டேக் சாம்பர் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் இன் தி செக்ஷன் ஆஃப் த கெனால் ஓகே நியர் பை கெனாலில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது என்னென்னா கெனால் த இன்டேக் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் த வாட்டர் இஸ் கன்சிடர் த ஹார்டு இதில் ஒன்று கேட்குறாங்க பாருங்கள் இது டிஃப்ரெண்ட்டான கொஸ்டின் இந்த புக்கெல்லாம் கிடையாது நீங்களே சொல்லுங்கள் வாட்டர்ஸ் ஆர் கன்சிடர் ஹார்டு இஃப் த ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஓகேங்களா வாட்ரு வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது ரொம்ப ஹார்டாக கன்சிடர் பண்ணும் அப்படின்னா எவ்வளோ வேல்யூ இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபிஃப்டி எம்எல் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் குள்ளே இருந்துச்சுன்னா போய் டிசைரபிள் லிமிட்டுங்க எதனால் ஹார்ட்னஸ் வேல்யூ அப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஹார்ட்னஸாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் இதே ஹார்ட்னஸாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் இதே ஹார்ட்னஸாக அப்போ ஓகே டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்கிறது எவ்வளோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை ஹார்டாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் வாட்ரு ஆர் கன்சிடர் எஸ் ஏ த ஹார்டு ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி கொடுத்தாலும் நீ என்ன பண்ணலாம் டூ ஃபிஃப்டி டிக் பண்ணிக்கலாம் பட் டூ ஃபிஃப்டி கொடுக்கல நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி அண்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இன்ஃபார்ம் டேங்க் யூஸர் ஃபாலோயிங் பர்பஸ் இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் த செடிமெண்டேஷன் ஸ்லெஜ் டைஜினேஷன் இந்த இருக்குது நெக்ஸ்ட் இதை ஃப்ரீ போர்டு இது வந்து சீவரில் இருக்குல்லங்க ஒரு செப்டிக் டேங்க் நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேபி இதுவும் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுருக்குங்க ஓகேங்களா ஒரு செப்டிக் டேங்க் நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓகேங்களா இதோட இந்த ஃப்ரீ போர்டு ஓகேங்களா வாட்டருக்கு மேக்ஸிமம் லெவலுக்கும் இங்கே மேலே இருக்க இந்த ஃப்ளோர் லெவலுக்கும் இல்லை டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா த பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் டு த ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா த பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஓகேங்களா அதனால் நீங்கள் உட்காந்து சரி ரொம்ப ப்ராப்ளமாக கேட்பாங்கன்னா ப்ராப்ளம்லாம் படிச்சுட்டு இருக்காதிங்க ஓகேங்களா அதேமாரி தான் இந்த ரோடு சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிலே ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிங்க எ ப்ளேஸ் டேரக்ட்லி பிலோ தி ரோட் குடர் அந்த ஸ்ட்ராங் வாட்டர் டேரக்ட்லி என்டர் இன் தி டாப் ஆஃப் குடர் ஓகேங்களா நம்ம ஒரு ரோடில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஸ்டீலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாரி ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இது தான் மென்ஷன் பண்ண அந்த இடத்துல மேன் ஹோல் இருக்காது ஒரு சீவரில் ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் மேன் ஹோல் ஓகே மை பைப் கன்வேயிங் த சீவேஜ் ஃப்ரம் த பிளம்பிங் சிஸ்டம் த சிங்கிள் பில்டிங் டு த காமன் சீவர் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு பில்டிங் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் இப்படி ஒரு பில்டிங் இருக்குது இந்த பில்டிங்கிலேருந்து ஒரு சீவர் வருது ஒரு பைப் லைன் வருது ஓகேங்களா அதில் வந்து காமன் சீவர் இங்கே இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ கனெக்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா அது வந்து த ஹவுஸ் சீவர் அப்படிமாங்க சார் இதெல்லாமா இருக்குது ஓகேங்களா இதுலேயுமே இருக்குது காமன் சீவர்னா இந்த ஹவுஸ் சீவர்னா இது லேட்ரல்னா இது அவுட்ஃபால் சீவர்னா இருக்குது ஓகேங்களா நம்ம பில்டிங்கிலேருந்தே ஒரு காமன் இதுக்கு வரும் நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஓகேங்களா ஒரு காமன் இது இருக்கும் அந்த காமன் இதுக்கு வர்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா காமன் சீவருக்கு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹவுஸ் சீவர் லைன் அப்படிமாங்க இந்த லைனை தான் ஹவுஸ் சீவர் அப்படிமாங்க இதுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரான்ச் லைன் அப்படிமாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே மெயின் சீவர் இருக்கும் ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு பெரிய ரோடு வந்துச்சு அப்படின்னா அதில் மெயின் சீவர் இருக்கும் அந்த மெயின் சீவர் இருக்கும் மெயின் சீவர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்ஃபால் போயிட்டுருக்கும் ஓகேங்களா The next, the water distribution network ensures the high pressure, the efficient of water distribution. Now, let's see. There is a topic in the water distribution. There is a topic in the topic. Okay, the grid. There is a topic in the grid. There is a topic in the radial circle. The collection and conveyance of the sewage. Okay, I think the sewage system is paid for water supply. Let's see. The treatment of water. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வாட்டர் அப்படிமாங்க அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஓகேங்களா த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் லேட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிப்ஷன் சிஸ்டம் அவங்க கேட்குறதா தான் ஓகேங்களா வாட்டர் டிஸ்ட்ரிப்ஷன் நெட்ஒர்க் அது என்சூர் த ஹை ப்ரெஷர் எஃபிஷியன்ட் த வாட்டர் டிஸ்ட்ரிப்ஷனாக ரேடியல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா லாஸ்ட் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ரேடியோவில் பார்த்திங்கன்னா த வாட்டர் இந்த மெயின்ஸை பம்ப் டு த ஸ்டோர் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் த வாட்டர் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் ஜோன் வாட்டர் இஸ் ரேடியலி த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் த பெஸ்ட் சுச்சுவேட்டட் ஓகேங்களா ரோட்ஸ் லேட் அவுட் த ரேடியலி ஓகேங்களா த குயிக் சர்வீஸ் ஆஃப் வாட்டர் சர்ப்ளை த டிசைன் சைஸ் ஆஃப் தி பைப் இல் சிம்பிள் த என்சூர் தி த செஃபிஷியன்ஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் த ரெக்கர்டு த ப்ரெஷர் த ஃபயர் ஃபைட்டிங் பர்பஸ் ஓகேங்களா இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் சப்ளை ஓகேங்களா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க எதில் அப்படின்னா த ரேடியல்
நம்ம சொல்லியிருக்கிறதுனா த குளோரின் இஸ் ஆடட் த ப்யூரிஃபைட் வாட்டர் த கம்ப்ளீட்லி ஆஃப் ஆல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அவ் க்ளோர் அவ் க்ளோரின் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அது போஸ்ட் குளோரின் அப்படிம்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வென் க்ளோரின் இஸ் ஆடட் ரா வாட்டர் பிஃபோர் எனி ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் குளோரின் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ப்ரீ குளோரினேஷன் அப்படிம்பாங்க டபுள் குளோரினேஷனை மோர் தென் ஓகேங்களா அந்த ஒரு பாயிண்ட் மீட் ஆகும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா டபுள் குளோரினேஷன் அப்படிம்பாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த பிரேக் பாயிண்ட் குளோரினேஷன் இது எல்லாமே எல்லாமே தெரியும் நமக்கு ஓகேங்களா அவங்க நம்ம கேட்டுறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா குளோரின் இஸ் ஆடட் ஓகேங்களா வாட்டர் ஆஃப்டர் த ஆல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இஸ் கால்டு போஸ்ட் குளோரினேஷன் இதே வந்து பிஃபோர் ஓகேங்களா பிஃபோர் தி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துறாங்கன்னா ப்ரீ குளோரினேஷன் இதே டூ ஆர் மோர் டைம்ஸ்க்கு மேலே குளோரின் அப்ளை பார்த்தீங்கன்னா டபுள் குளோரினேஷன் இந்த மாதிரி மட்டும் தான் நெக்ஸ்ட் ஹை டர்பிலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் கேன் பி டிட்டர்மைண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்ம லேப்லேயே பண்ணியிருக்கோம் ஓகே டர்பிலிட்டி வாட்டரை டிட்டர்மைண்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்ஷன் டர்பிலிட்டி மீட்டர் அப்படிமாங்க ஓகேங்களா இதாங்க நம்ம காலேஜில் எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்ஷன் டைபிலிட்டி மீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டிசைன் பேராமீட்டர் த யூஸ் ஃபார் டிசைனிங் கண்டினியூஸ் ஃப்ளூ ரெக்டாங்குலர் செடிமெண்டேஷன் டேங்கில் ரிமூவ் தி த டிஸ்கிரீட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகேங்களா இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா த டிஸ்கிரீட் பார்ட்டிகல்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின்னா த சர்ஃபேஸ் ஓவர் ஃப்ளோ ரேட் அப்படிமாங்க ஓகேங்களா த சர்ஃபேஸ் த ஓவர் ஃப்ளோ த ரேட் அப்படிமாங்க ஹலோ ஓகேங்களா இது பார்த்திங்க அப்படின்னா த சர்ஃபேஸ் ஓவர் ஃப்ளோ ரேட் அப்படிமா ஓகேங்களா அந்த சர்ஃபேஸில் எவ்வளோ ஓவர் ஃப்ளோ ரேட் இருக்கும் அந்த இது இதுலேயுமே நமக்கு இது இருக்குது இது இந்த கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறாங்க வாட்டர் ஹேவிங் த பிஹெச் வேல்யூ லெஸ் தென் செவன்னா அசிடிட்டி ஓகேங்களா இது வந்து கிரேட்டர் தென் செவன் பிஹெச் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் செவன்னா அல்கை இல்லை இதே வந்து ஈக்குவல் டு செவன் அப்படின்னா நியூட்ரல் ஓகேங்களா அதை மட்டும் பார்த்துங்க சும்மா இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரல் இது கொஸ்டின் தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் பேப்பர் ரிசல்ட்டு நான் சொன்னா நான் இல்லையா இந்த ஒரு டேபிளேஷன்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால் ஓரளவு வந்து ஏர் பொல்யூஷன் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஏர் பொல்யூஷனில் அந்த டேபிளேஷனை மட்டும் கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணிக்கங்க ஓகேங்களா இந்த இதில் இருந்து அவங்க கேட்குறது த பேப்பர் ஓகேங்களா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பேப்பரு அப்போ எஃபெக்ட் ஆன் மெட்டீரியல்ஸ் வந்துனா எப்படி மெட்டீரியல் ஓகேங்களா இப்போ ஆன்சர் இஸ் ப்ரில்மெண்ட் மெண்ட் சொன்னாலே லாஸ்ட் இயர்லேயும் கேட்டிருந்தாங்க இந்த இயர்லேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த டேபிளேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஏர் பொல்யூஷன் எஃபெக்ட் ஆன் அது வேரியஸ் மெட்டீரியல்ஸை இதை படித்து கண்டிப்பாக மேபி ரப்பர் கூடியும் கேட்கலாம் ஓகே இது எஃபெக்டால் என்ன கிராக்கிங் ஆகும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்ட்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிகிரிடேஷன் ஆகும் அந்த மாரி ஓகேங்களா அந்த நெக்ஸ்ட் த எமிஷன் ஆஃப் பொல்யூட் த அட்மாஸ்பியர் கேன் பி ரெடியூஸ்டு ஓகேங்க திரும்பி சொன்னலை த எமிஷன் ஆஃப் பொல்யூட் அண்ட் த அட்மாஸ்பியர் கேன் பி ரெடியூஸ் த மேக்கிங் ஏ ப்ராப்பர் சேஞ்சஸ் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் இது வந்து ஜென்ரல் கொஸ்டின் தாங்க இது நம்ம எல்லாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ஸ்டாம் மோட்டர் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இந்த ஃபார்முலா பாருங்கள் நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் கைட்லைன்ஸ்லேயே ஃபார்முலாலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஐம்பது கொஸ்டின் வரத்துக்கு கூட இருக்க சான்சஸ் இருக்குது டேரெக்டாக ஃபார்முலா ஃபார்முலாவில் சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் இருந்தால் டேரெக்ட் ஃபார்முலாவே கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் த டிஸ்கிரிப்ஷன் பைப் டயாமீட்டர் சப்ளை ஆஃப் வாட்டர் ஃபயர் இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி தான் ஓகே இதெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுங்க எயிட்டு டென் இதெல்லாம் ஃபிஃப்டின் வரை நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் வந்து ஃபயர் இதில் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஃபைட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் டு த டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்டாம் மாட்டரில் இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெர்டிக்கல் சிலிண்டர் ரெஸ்டிங் ஆன் ஜஸ்ட் எபோ தி கிரவுண்ட் டெவலப் த நெசசரி ப்ரெஷர் இ நோ நசிய த ஸ்டாண்டர்ட் பைப் அப்படிமாங்க இந்த வெண்ட் பைப்புங்கிறது வெண்டிலேஷன் நம்ம சிவிஏஜுக்கு பார்த்திங்கன்னா மேலே பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங் இருக்கும் வென்டிலேஷன் பர்பஸ்க்காக பண்ணுறது வெண்ட் பைப் அப்படிமாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா லாங் பைப் இஸ் போர்டு த ட்ரில்டு டீப் த கிரவுண்டு அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் இஸ் கால்டு தி டீப் வெல் அப்படிமாங்க இங்கே இதில் எல்லாமே தெரியும் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிமூவிங் இத
ஓகேங்களா அந்த கொஸ்டின் கிடையாதுங்க அது வேறு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இது வேறு கொஸ்டின் அது மேபி இது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எனக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேங்களா அதே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஓகேங்களா இதை திரும்பியும் பாருங்களேன் ஓகேங்களா அது நைன்டீன் கொஸ்டின் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேங்களா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் பர் டே இதை கேட்குங்க ஓகே ஆலம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா அசிடிட்டி வந்து ஆமாங்க இந்த ஒரு கொஸ்டினுங்க ஆலம் வந்து நம்ம வாட்டரில் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அசிடிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து இதாகும் ஓகே மேன்ஹோல் எதுக்கு ஜென்ரலாக ப்ரொவைட் பண்ணோம் ஒரு மேன்ஹோல் வந்து எதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிரேடியன் சேஞ்ச் ஆகிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மேன்ஹோல் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் பெண்ட் வருதுன்னா மேன்ஹோல் ப்ரொவைட் பண்ணோம் ஜங்ஷன் ஆல் தோஸ் அண்ட் ஆல்சோ கிளீனிங் ஓகே கிளீனிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் பர்பஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா இது இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் பேக் வாஷர் அரேஞ்ச்மெண்ட் மேட் ஓன்லி பேக் வாஷர் சொல்லுவாங்க ரேபிட் சேன் ஃபில்டரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக் வாட்டர் பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பேக் வாஷ் அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரேபிட் சேன் ஃபில்டரில் தான் இருக்கும் இதிலே இருக்கும் பாருங்களேன் ஸ்லோ சேன் ஃபில்டர் இருக்கும் ரேபிட் சேன்ட்ரு ஃபில்டர் இருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸ்லோ சேண்ட் வந்து ரேபிட் சேண்ட் த ஃபில்ட்ரேஷன் ஓகேங்களா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ரேட் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேஷனு சீப்பு இந்த பேக் வாட்ரு பேக் வாஷ் எடுத்து எதில் இருக்கும் அப்படின்ட்டு எப்பயும் முன்னாடி ஏதாச்சும் கொடுத்துருப்பாங்க பட் இதில் பேக் வாஷர் இருக்கும் ஓகேங்களா இது ரேபிட் ஸ்டாண்ட் ஃபில்டர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது தெரியும் எல்லாத்துக்குமே இதெல்லாம் வந்து திரும்பி ஜென்ரல் கொஸ்டின் தாங்க ஓகேங்களா ஓ ஸ்நேக்கி இது இந்த அளவுக்கு போவேனா இந்த கொஸ்டின் வேணாம் இது ரொம்ப இதாக இருக்குது இந்த அளவுக்கு நமக்கு இதுக்கு தேவை கிடையாது வால்வு ஆமாம் வால்வு சே இந்த வால்வுலாம் இருக்குது பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் வாட்டர் ஃப்ரம் ஆமாங்க இந்த வாட்டர் வேஸ்ட் வாட்டர் ஃப்ரம் கிச்சன் பாத்லேருந்து வருது ஸ்லெட்ஜ் அப்படிமாங்க சீவேஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம டாய்லெட் வேஸ்ட்டாக சொல்லுவாங்க அதை பார்த்துங்க ஓகேங்களா சார் இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னா நமக்கு த என்வாயன்மெண்டல் இன்ஜினியரிங்கில் த ஸ்லெட்ஜ் வந்ததுமே ஓகேங்களா த சீவேஜ் வந்ததுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கொடுத்துருவாங்க இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷனு நமக்கு சிவேஜ் டாபிக் வந்ததுமே பார்த்திங்கன்னு வச்சுங்களேன் இந்த கலெக்ஷன் இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கலெக்ஷனடு த சிவேஜ் ஓகேங்களா அங்கேயே கொடுத்துருக்காங்களா த சிவேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா த லிக்விட் வேஸ்ட் ஃப்ரம் தி த கம்யூனிட்டி ஓகே கண்டென்ட் இந்த ஆர்கானிக் மேக்டர் பாக்டீரியா இதே மாதிரி சீவர் அப்படிங்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சில த லிக்விட் டிச்சார்ஜ் ஃப்ரம் கிச்சன் பாத்ரூமு வாஷிங் பிளேஸ் வாஷ் பேஷின்லேருந்து வர்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்லெட்ஜ் அப்படிமாங்க ஓகேங்களா அப்போ த ஆன்சர் இஸ் ஸ்லெட்ஜ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சானிட்டி சீவர் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு ரன் இது வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் டைம் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஓகேங்களா இதாங்க லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின் ஓகேங்களா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுங்க ஆலம் கெமிக்கல் இஸ் அலுமினியம் சல்ஃபேட்டை தான் ஆலம் சொல்லுவாங்க இது நிறைய பேர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆலமுக்கு வந்து ஃபுல் ஃபார்முங்க நம்ம வந்து நானும் ஆலம் ஆலம் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அலுமினியம் சல்ஃபேட் இருக்குல்ல ஓகேங்களா அலுமினியம் சல்ஃபேட்டுக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆலம் ஓகேங்களா ஆலம்னு வச்சுங்க சில பேர் இல்லைன்றுவாங்க நீங்கள் கடையெல்லாம் போய்ட்டு நீங்கள் அலுமினியம் சல்ஃபேட்னு கேட்டிங்கன்னா எடுத்து கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த மேக்ஸிமம் டெப்த் அது செடிமெண்டேஷன் பார்த்துன்னா செடிமெண்டேஷனில் சிக்ஸ் மீட்டர் தாங்க மேக்ஸிமம் டெப்த்து ஓகேங்களா இந்த லென்த் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் பட் மேக்ஸிமம் டெப்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் மீட்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஓகேங்களா இதான் வந்து நமக்கு இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா ப்ரீவியஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கொஷின்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க இதுவும் இதில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துங்க இதுதான் லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸுங்க நம்ம இந்த என்வாய்மெண்டல் அந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலுக்கு இந்த லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் பாருங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் கொஷின் இந்த வாட்டர் ரேங்க் சைஸ் வந்து த்ரீ கியூபிக் மீட்டர் ஓகேங்களா த்ரீ கியூமிக்னு வச்சுக்கங்க அப்போ வாட்டர் குவான்டிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் கியூமிக்கில் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் மீட்டர் கியூபில் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் அப்போ த்ரீயில் த்ரீ தௌசண்ட் அப்போ ஆன்சர் இஸ் த்ரீ தௌசண்ட் லெட்டர்ஸ் ஓகேங்களா இந்த இதான் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி ரிப்பிடேஷன் கொஷின் பாருங்களேன் ஓகேங்களா இதாங்க நம்ம த என்வாய்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் அண்டு த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலில் மேக்ஸிமம் எக்ஸப்ட்
ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஜினியரிங் ஆர் ஹைட்ராலிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பற்றி த மோஸ்ட் எப்பே எக்ஸ்பெக்டடனா ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் என்ன லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின் எப்படி நாளும் எடுத்துங்க இதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவு டிப்ளமோ புக்கை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு சார் நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சுருக்கேன் படிச்சுட்டு போங்க ஓகேங்களா அந்த புக்கை வச்சு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்ஜினியரிங் இந்த டிப்ளமோ புக்கை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் புக்கு போங்க ஏன்னா இன்ஜினியரிங் புக்கில் அதிகமாக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் டிப்ளமோ புக்கில் டாபிக் கம்மி தான் அதை கொஞ்சம் இன்டெப்தாக கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதாங்க வித்தியாசம் ஓகேங்களா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட இந்த ப்ரிப்பரேஷனை கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கைஸ் தேங்க